黑色的花，没涂上色彩的花，等雨水一滴一滴一滴一滴落下，剪散开的火花，我在等它。解开梦在眼前，模糊那一层黑纱，我看见的是橙色的梦。处就亮了光，站在路口抬头仰望，就快要升起的太阳，奔跑吧，朝着向往的地方去吧。灰色的花，没涂上色彩的花，当雨水一滴一滴一滴一滴落下，这散开的火花，燃烧。七年的我，十六岁。那一年，嫦娥奔月了，奥运会要开幕了。周杰伦发行了第八张专辑，念叨着牛仔很忙。那些日子，对于懵懂的我们来说，是绚烂的日子，也是振奋的日子；是转眼过去了的日子，也是充满遐想的日子；是单纯的日子。也是无所畏惧的日子。我什么都不害怕，谣言什么的我都不在乎，我会努力的。张扬是小学生，不是幼儿园的小朋友，最皮的那种。在这样缤纷的日。慢慢学会了勇敢、努力、坚持和热爱，然后骄傲地告诉所有人，我们的青春无惧亦无憾。那天，迎着日光升起的方向，我们开启了生命中关于圆梦的全新篇章。就是张扬，是个外冷内热、特立独行的人，也是我一直在找的那个男孩。你干嘛呀？让你看路，你看我干嘛？你谁呀？谁看你了？以后骑车看路，少给路人添麻烦。
收尽忙，沈银回，秦真。你们好，我是周静芒，请问是秦真和是？怎么了？老师好。啊，老师好。这是宿舍管理条例，你们把它贴墙上吧。这是我的两个室友，左边的叫沈银回，是我们学校的校花，多才多艺，学习能力超强。右边的是秦真，性格开朗率真，交际能力爆棚。我们是形影不离的铁三角。接着，老师，您放心，我们一定遵守宿舍规则，当老师的好学生，向您保证。对，向您保证。好了，赶紧收拾吧，有事就去找我啊。谢谢老师。老师再见。这可是最新款，要是被他没收了，我爸非打死我不可。多亏了你，你刚才说你是周静芒，你怎么知道他名字啊？刚刚不都介绍过了吗？我是沈银回，他是秦真。<笑>那你快收拾一下吧，等会儿班会咱们就一起过去。嗯嗯。<笑><笑>这是施老师，我们的班主任兼数学老师，不仅课上的好，更因为温柔漂亮，深得同学们的喜爱。同学们，我叫施小静，是你们的班主任，同时呢，也是你们的数学老师。我是一名新老师，你们也是我的第一届学生。我希望接下来的三年呢，我们能够共同成长。那接下来我们先玩一个游戏，这个发圈呢传到谁的手里，谁就做一个自我介绍，好不好？那我们就从这位同学先开始。停，请拿到发圈的同学开始自我介绍。我叫凌晨，他是凌晨，学校的传奇学霸，人帅，学习好，骄傲高冷，是学霸界的榜样。凌云壮志的凌，晨精犀利的晨。我喜欢学习，如果大家有不会的题的话，可以尽管来问我
，我说的就这些，谢谢大家。那位同学，后面那位趴着睡觉的同学，麻烦旁边哪位同学帮我叫一下他好吗？同学，老师叫你。你挡我光了，怎么又是你？那位同学，麻烦你来给大家做一个自我介绍吧。我，张扬，没了。<笑>我们已经了解张扬了，前面的女同学看起来很积极嘛，那也请你给大家做一个自我介绍吧。大家好，我叫周静萌，喜欢读书。他是庄杰，耍宝逗乐，憨傻耿直。张扬在哪儿，他就在哪儿。希望能和大家好好相处，大家可以管我叫周周。谢谢，谢谢周周。那下一位同学，大家好，我叫汪淼，是个特别爱笑的男孩。谢谢。撑着油纸伞，独自彷徨在悠长、悠长又寂寥的雨巷。我希望缝着一个丁香一样的。你是不是余慧彤？有事吗？好，没事儿。啊，不是，有事儿，有事儿。我知道你，你是中考语文状元。你好，我叫秦真，是高一六班的，能交个朋友吗？他是于慧彤，是我们这一届中考语文单科状元，既聪明又努力的无敌学霸。撑着油纸伞，独自彷徨在悠长、悠长又寂寥的雨巷。我希望飘过一个丁香一样的、结着愁怨的姑娘。秦真，你们学校都是些什么妖魔鬼怪？丁香一样的忧愁，在雨中哀怨，哀怨又彷徨。于慧彤，我有个题想问问你，行吗？赵王让李牧，李牧如故，这里面的让是责备的意思，不是使的意思，所以这个选项是错的。答案选 B， 有什么问题吗？我就是不知道为什么选 B 才问你的呀。古人都是那么用的，哪有那么多为什么？你这什么态度啊？语文状元了不起啊？算了。人家是学霸，跟咱们这种学渣当然没话说。我就不信他什么都会，有什么好清高的？你这是什么意思？你站住！干嘛？这里面所有的文章，你说上一句，我接下一句。所有的？嗯。必读和选读，必备和了解，散文、古文，什么都行。行。念奴教赤壁怀古中，描写赤壁雄壮奇阔的诗句是：“乱石穿空，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。”还是这篇，描写周瑜青春年少英雄形象的呢。遥想公瑾当年，小乔出嫁了，雄姿英发，羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭，书生意气，挥斥方遒，指点江山，激扬文字，粪土当年，万户侯。《滕王阁序》。哼，不会了吧？我在想，你是要从头背呢，还是从第二段开始？要第三段的最后一句，三秒之内。渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨，雁阵惊寒，声断衡阳之土。周静萌。啊。到我办公室来一趟。这是我们的语文老师马老师，因为学校还有一位年纪比较大的马老师，所以同学们平时都喜欢叫他小马老师。哦，好。什么事儿啊？不知道，我去看看。嗯。老师。周静萌。我看了一下
你这篇文章写的真的不错，老师真的没有想到，咱们班还有一位这么有文采的同学。老师。周周，你干嘛呢？小马老师刚刚找你干嘛呀？还笑，看来是有好事啊。小马老师说，这次我的作文写得很好呢，还可以上公告栏呢。真的，小点声。这种好事当然要昭告天下了。走走走，云辉，怎么样？小马老师找你什么事儿啊？没什么事儿，有事儿有事儿，有大好事儿呢。他的作文被小马老师表扬了，还贴上了公告栏。哎、你别说了。我们去看看，趁现在拍个照，留个纪念。去去去！不过咱们可以涂上这个再去，这么有纪念意义，当然要打扮得漂漂亮亮的。非要搞这么大阵仗吗？嗯，你可是高一第一个作文贴上公告栏的，很合理。谢谢。行啊，风采不减当年嘛，你不也一样吗？我这死读书，你那个是真有才华，努力和天赋占一样就行。我只是不喜欢没有不努力的人而已。我昨天去办公室的时候都看见了，你考试试卷上的作文全都是波浪线，铁定了咱们学校的美文啊！走，我们去拜读一下你的大作吧。不去了，我还想再刷两道题。哎呀，走了走了，你就当是陪我溜达溜达。走了走了。笑一下，笑一下。好了，好看吧？阿珍，你怎么只给周周照了一张照片啊？剩下的这些怎么都是凌晨的数学卷子啊？哦，我就是第一次看见满分的数学卷子，想拍回去学习一下。不过我刚刚拍的周周那张特别好看，涂了银河的唇彩，一点都不像六岁。你才六岁，我十六岁。好，十六岁的周静芒，写的真的很好，拟人和比喻都用的很生动，而且小马老师眼光高，不怎么夸人。我看，隔壁班那个中考语文状元于慧彤的作文都没被贴出来呢。你别提那个于慧彤了，我刚上厕所看见他了，洗手还在嘟嘟囔囔背课文，我很热情的想跟他打招呼、交朋友，他理都不理我一下。一边背书，一边走了，太气人了！周周，你一定要再接再厉，一直引他，气死他！这么谁啊？干嘛这么针对你、啊？于于慧彤，背地里说人坏话，最让人瞧不起。周静芒是吧？别以为一次作文写得好就比我厉害，有本事咱们下次考试见。我们没有说你坏话的意思。对不起，说了还不承认，更让人瞧不起。你这人说话怎么这么不讲道理啊？这小马老师自己贴上来的，你有什么可不服气的？周周，跟他比，你一定赢。好，那就这么说定了，咱们下次考试见。哼，这个于慧彤的气势怎么这么强啊？我就说吧，特别气人。算了算了，也是咱们做的不对。周周，你别放在心上，走吧。林辉，嗯，你的鞋带好好看啊，怎么弄的？好看吗？那我也帮你系上。
怎么那么着急啊？我刚上厕所，得到了一个有用的情报，就是关于鞋子的。咱们军训不是很容易出汗吗？学姐们都说脚底下最难受，所以。这样真的有用吗？我觉得靠谱，要不咱们试试？正好我有，来吧。收起，立正，收腹。你们站军姿，你们干什么呢？那就全班体罚，再加一个小时。报告教官，说，本子是我的，是我打的您。为什么这么做？报告教官，我累了，不想站了。好，不想站了就去跑。责任休息。你，老实去。是。周周，你买这么多水是要给谁啊？张扬刚刚不是被罚跑了吗？你不会是觉得张扬帅有什么企图吧？不是不是，他爱出风头自作自受，我给他干嘛？我也买瓶水去。糟了，他是不是听到了？怎么了，周周？哦，没事没事，我先去趟教室，我放放宿舍，我去查个单词。肯定是听到我说他爱出风头了，换作是我，帮了忙还被这么说，肯定会生气的。快点！庄杰那个笔记本你们看了没？怎么样？觉得评的对不对 ？A 最美 ，D 最丑，长相排行。最丑。行了行了，行了拿个钱包快走啊！吃饭的时间就这么点，等会儿还要集合呢。走、啊，走，走。走。哎，等等我。
，你们听说了吗？男生们的那本笔记本啊，是评论我们班女生长相的。那他们男生评论咱们女生，咱们女生也评论评论他们呗。哎，你们觉得咱们班男生谁最帅啊？当然是张扬啊，又高，身材又好。嗯，还有还有，他今天一个人扛错跑圈的时候，好酷啊！他确实不错，好像比其他同学都成熟。嗯嗯嗯，哪有那么夸张、啊？秦真，是不是张扬最帅？你们都什么眼神啊？最帅的明明是凌晨，成绩好，人还酷。你那么激动干嘛？我我我是为凌晨抱不平，你们都没人提到他，你说是吧，一辉？一辉，你怎么了？云魂，云魂，你怎么了？不行，要带他去医务室。都放学了，医务室肯定关门了。走走走，直接去医院。我去开门。云魂，你忍着点儿。哎，你小心他的胳膊。这样不行，要不你上前面找几个男生来吧。那我去那边看看。嗯。哎，刚那学长又来找你进校队打小姐比赛啊？怎么样？救人！答应了吧？救人！快救人！救什么人啊？沈一辉刚刚在宿舍突然就，然后医务室现在关门了。哎，哎呀，你们快点跟我走吧！哎，快点进去啊！快快快快！哎，小心小心！哎，你赶紧回去跟宿管老师说一下，方便留个门啊！啊，拜拜。一会儿，你还好吧？前面应该就快到医院了。你手脏，用这个，然后把窗户打开点，让他透透气。好，谢谢你啊，张扬。不用开那么大。庄杰，你前面也开的，对流。你的。我说刚刚怎么搅他？谢谢你啊，张扬。别笑我是银辉的妈妈。啊，刚刚在宿舍，银辉突然就脸色苍白，所以我们就把他送过来了。哦，赶紧送急诊。哦，好。谢谢你们送回回来医院啊，我得赶紧带他去检查检查。今晚上就让他留在这儿吧。你们也赶紧回，明天不还得军训吗？要不我们等等结果吧。在这儿，阿姨还要照顾我们。没关系，我们回学校就行。那我先过去了啊。阿姨再见。啊，再见。阿姨再见。走吧机会让我也表现一下了，给，别刚出医院又进医院，不用谢，免了。他刚打完篮球，没洗澡。我没洗澡，我坐前面，你们请便。你每天很开心吗？我吗
还好，人活着就是要开心嘛。傻笑的人生没意义。这么闲，不如背点单词。周金芒，周金芒，你中邪了？怎么突然呆掉了？呃 ，E T E R N I T Y， 什么 ？Eternity， 永恒，是我今天晚上背的第一百个单词。你还真背啊？一百个单词就这么给背完了？看他呆头呆脑的，真没想到。你倒是挺适合学习的。我一直以为，那个初时就捉弄我的男孩，只是我在十六岁的某一天遇见的一个插曲。傻笑的人生没意义。这么闲，不如背点单词。很久很久以后，我才终于明白，那个在篮球场上肆意飞扬的男孩，他就像一阵风，早在顷刻间就席卷了我一整个世界。宝刀不老，可以啊，那是啊。周靖王呢？还没来、啊？你可算来了，人来齐了，那我就先说两句啊。一眨眼呢，我们都毕业五年了，这五年大家都发生了翻天覆地的变化，现在咱们能聚在一起，真的很不容易。那为了加速加深我们的感情，我提议玩个游戏。好啊，什么游戏啊？就把自己对生活的规划写在纸上，抽签随意读，怎么样？这个好，行，可以啊，可以，好啊，可以，来吧，林梦，往那边传。好，这个游戏真的好久没玩了。是啊，你写什么呀？不告诉你。那就由我先开始吧。行，我写好了。我这张是。希望研究生论文顺利完成，通过答辩。汪淼，哇，可以的，汪淼，不是吧，汪淼，你当年可是说读书是最痛苦的事儿。人总是会变的嘛，对吧？你当时不是也说还要当空姐吗？我现在是护士姐姐，也沾了个姐，至少实现了一半。该你了，快说你的。幼稚。当我睁开眼，你就在我身边。从窗子飘落的枫叶，送你到书签，陪伴着你。让时间暂停，让我守护你，感受你呼吸。I will never leave, I will never leave you again, again, again。这是属于我们的约定。填满我的生命，啊，让我陪你慢慢的老去，不用太多。
出的言语，你能看见，你是我唯一。